Nos encontramos en el consulado mexicano en Detroit para celebrar el casamiento entre... Repito, nos encontramos celebrando la boda por el civil de Oscar Hugo con la cinta Raquel. Nos van a disculpar que los recibamos así en este, en este desorden. Entonces, Oscar y Raquel, declaro en nombre de la ley y de la sociedad que quedan ustedes unidos en legítimo matrimonio con todos los derechos y prerrogativas que la ley otorga y con las obligaciones que la misma impone y manifiesta. Que este es el único medio moral de fundar la familia, de conservar la especie y de suplir la plenitud del individuo que no puede bastarse a sí mismo para llegar a la perfección del género humano. Esta no existe en la persona sola, sino en la dualidad conyugal. Los casados deben ser y serán sagrados el uno para el otro, aún más de lo que es cada uno para sí. El hombre debe dar y dará a la mujer protección, alimento, respaldo y dirección, tratándola siempre como la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo con magnanimidad y benevolencia, generosa para el ser que se ha entregado a él y que por la sociedad se le ha confiado. La mujer debe dar y dará al marido cariño, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo siempre con la gratitud que se debe a la persona que nos apoya y defiende y con la delicadeza de quien no quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura de sí mismo. El uno y el otro se deben y tendrán respeto, deferencia, fidelidad, confianza y ternura, y ambos procurarán que lo que el uno espera del otro no vaya a desmentirse con la unión. Ambos deben prudenciar y atenuar sus faltas, y nunca se dirán injurias, porque las injurias entre los casados deshonran al que las vierte y prueban su falta de tino o de cordura en la elección, ni mucho menos se maltratarán de obra porque es villano y cobarde abusar de la fuerza. Ambos deben prepararse con el estudio y amistosa corrección de sus defectos, a la Suprema Magistratura de Padres de Familia, para que cuando lleguen a hacerlo, sus hijos encuentren en ellos buen ejemplo y una conducta digna de servirles de modelo. La doctrina que inspiren a estos tiernos llamados lazos de su afecto, hará su suerte próspera o adversa. La felicidad de los hijos será la recompensa de los padres. La sociedad bendice, considera y alaba a los buenos padres por el gran bien que le hacen dándole buenos y cumplidos ciudadanos. Por último, la sociedad les da a ustedes la bienvenida como nuevo matrimonio, libro abierto en el que hace votos porque se ha escrito con páginas de éxito y cuyo argumento sea la unión de un hombre y una mujer que supieron ser libres y dirigirse por sí mismos hacia el bien. Están casados. No tiene, mamá, ya. No tiene. Ya se regresó. Ya
por la autoridad depositada en mí, los declaro marido y mujer. Y mucha suerte. ¿Todos viven aquí? No. Vino que vinieron nomás a la, a la boda. Sí, a ser testigos. Pues mejor los hubieran llevado a ellos allá. ¿Verdad? No, pero no hubiéramos conocido acá. Ya, eso sí. ¿Y cómo la están pasando? Muy bien. Sí, sí, por la corriendo. Y nosotros hicimos correr más, ¿verdad? Ay, Dios. Sí. No, pero muchas gracias. No, les va a tocar bonitos días todo sí, este fin de semana. Va a estar bonito. No, no lo haga frío. Así suena con los ¿Cómo hoy? Así sí. Ahí. Sí. Bueno, pues muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Salvador Monroy. Ah, pues es aquí toca ahí. ¿De dónde son? De Ciudad Guzmán, Jalisco. Ah, de Jalisco. Mi familia es de Guanajuato. Pues igual, ahí había una Lo que pasa es que los, los Monroy es curioso. Hay en toda la República y ninguno somos parientes. Sí, verdad, sí, Qué suerte, ¿no? Le dijeron por lo menos el número de... No, están grabando. ¿Quién más va a entrar ahí? ¿Tú qué no? Pati, Gaby. Ya no entran los de acá. Júntense. Júntense. Ahí hay un hueco, tío. Es que no entra. Ni mi tía peda. Aquí ya entra mi hermana. Ya Ok, ya lo tengo. Pero todavía va a ir. Y esta es una toma de la voz. Y aquí del consulado. Y aquí felicitando a Margarita la novia. Y ahorita le doy un beso al novio también. Vamos a ver. Uy, uy, uy. Muchos novios, muchos besos. Ahí. Para que salga. Para que salga junto con la vista. A ver, pónganse. 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 Hola Martita, párate ahí. Órale, tía. Párate y dame la cámara. Ya está lista. Mi tía Anita, tráiganme, mi tía Anita, ¿dónde estás? Sí, Lupita. ¿Y dónde veo que no te vas? Para acá, para acá. Para acá. Yo estoy feliz. Acá. 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 Sandy, y de, van, sí, sáquense ahí una foto con su tía. Sí, sí, sí. La hizo, la hizo. Vente, papá. Ok, gracias. Oye, ¿tú sabes grabar? Así los quiero ver dentro de pronto. 
Pues no cara, cara, cara bonita. Carita bonita. Sonríe, Sandy. Sandy, 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 me toca ¿Mi papá? ¿Por qué? Yo le decía nada. Ya, este. Ya, 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 Rocío, ¿qué tienes? Ustedes, ahorita puras sobrinas, hermanas. Ya está filmando ahí. No, no la muevo. A ver, hija. Ay, Jesús. A ver, gordo, saca una foto ahí. Gordo, aquí está en la mesa. Rocío, gracias por mover. Rocío, no te muevas, agáchate un poco, Rocío, ahí. Ahí. Mamá, ya cállate, que sale toda la grabación con tus vocecitas feas. A ver, hija. Ya. Ya. De verdad que no los felicitamos, no vas por las Sí, vente ya que me voy. Bueno, ¿Se acuerdan de felicitarme, verdad? ¿Qué se siente? 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 ¿Qué no, ni más. Y estamos listos para la foto. La foto del recuerdo. Oye, Raquel y Hugo. Raquel y Hugo mejor. Ya que nadie nos vea. <risa> Fíjate que sale de Laura para allá. Que no. Así saca mi hijo que nos saca a todos. ¿eh? Bueno, voy a sacar. Y ahora sí, nos encontramos en la limusina. Y vamos rumbo al salón donde se va a celebrar el matrimonio entre Oscar Hugo López Raya y Raquel Herrera. Este es uno de los pajes. Otro paje, y de este lado viene la tía Anita. Ajá, aquí la vemos. Hola. Y desde aquí estamos viendo el fútbol. Ajá, aquí vemos el fútbol. Aquí así. Y este es, al fondo se ve el freeway. Bye. Esto es una toma del pastel antes de que lleguen los invitados. Y este es el salón donde se va a verificar la ceremonia. Brindis y baile. Como ven, tiene una vista muy preciosa. Y esta es la entrada de la novia junto con el brazo de don, de don Jorge. Ah, 
noches, mi nombre es Elvia Muñoz y soy la ministra que va a celebrar el matrimonio religioso para esta linda pareja. El señor Oscar Hugo López y Raquel Herrera. Nos encontramos aquí reunidos en presencia de Dios y estos testigos para celebrar el matrimonio entre Oscar y Raquel. Eh, vamos a pedir a Dios que dé la bendición sobre ellos y que los conserve para toda la vida. La divina revelación declara que el matrimonio es un estado honroso instituido por Dios cuando el hombre aún era inocente, antes de que pecara contra el Hacedor y fuera echado del paraíso. Fue una concepción sabia y benéfica para contener las inclinaciones puras y guardar el orden social y transmitirlas por el buen orden de las familias, la pureza, la santidad y la verdad de generación en generación. Cristo aprobó el matrimonio cuando hizo su primer milagro y santificó con su presencia las bodas de Caná de Galilea. San Pablo recomienda que es digno de honor en todos, por tanto, debe ser contraído con reverencia el temor de Dios. Si la intención de ustedes es unirse como marido y mujer, lo manifestarán tomándose de la mano derecha. Tómense de la mano derecha. Oscar Hugo, toma usted a esta mujer cuya, cuya mano sostiene como la legítima esposa, promete solemnemente delante de Dios y estos testigos que usted la amará, la honrará y la consolará, que se, consolará, se conservará solamente para ella cumpliendo los deberes de un esposo para con su esposa mientras Dios les conceda la vida. Sí, sí lo prometo. Sí, prometo. Raquel, toma usted a este hombre cuya mano sostiene con su legítimo esposo, promete usted solemnemente delante de Dios y estos testigos que lo amará, lo honrará y consolará, que se consagrará solamente para él, cumpliendo con todos los deberes y obligaciones de una esposa, tiene para con su esposo mientras que Dios les conceda la vida. Sí, lo prometo. Entonces vamos a colocar los anillos, préstame el del el novio, de, de la novia. Y la novia tiene el nombre, está que lo del chicho. El del novio, el del novio, el del novio, el de la novia. Exactamente. Ahora usted, toma la mano de la novia. Ahora usted le coloca el anillo. El anillo es un círculo interminable, él quiere demostrar la unión, nunca tiene un fin, mientras que se amen y se respeten mutuamente. Le ha dado usted este anillo a ella como prenda y prueba de que la toma como su legítima esposa y que es señal de amor puro y sincero de usted y la amará y cumplirá fielmente los sagrados votos que ahora se han jurado con ella tomándose, tomándola como su esposa. Ahora usted coloca el anillo. Raquel eh, le ha dado este anillo a su esposo como prenda de que es su legítimo esposo y en señal de amor puro y sincero que lo amará y cumplirá fielmente los sagrados votos que ahora ha juramentado con él tomándolo como esposo. Ahora puede usted besar a su esposa. Seguidamente ¡Wow! vamos a colocar el lazo que es un símbolo de amor, amor de, de unión, por favor, las personas que van a colocar dos personas. de vuestra fe mutua y de vuestro mutuo afecto y felicidad 
Recuerdo de este sagrado servicio y de los sacramentos sacrosantos lazos del matrimonio por los cuales os habéis unido en tanto matrimonio hasta que la muerte los separe. Por cuanto este hombre y esta mujer solemnemente y delante de Dios y estos testigos se han dado y empeñado su fe y palabra uno al otro, lo han manifestado por la unión de las manos, yo los declaro marido y mujer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Otro beso. Otro beso. con mucha fe pidiendo una bendición, prosperidad y mucho amor para esta pareja. Donde hay amor, no entra el desamor, no entra la infidelidad, siempre el compañerismo y siempre la comunicación. Todo problema es con diálogo que se arregla. Vamos a orar. Dios eterno, el creador, gobernador del género humano, dador de toda gracia espiritual, Autor de la vida eterna, bendice a este hombre y a esta mujer. Ayúdale día por día a formar su hogar, del cual tú seas la cabeza y huésped invisible, ayudándolos a fin de que cumplan y guarden siempre los votos y promesas que se han hecho en este memorable día. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, os bendiga y conserve y guarde. El Señor en su misericordia, vuelva a vosotros su rostro para bendecirlos rico y abundantemente, hoy llene de su santo amor y gozáis en el mundo venidero de la vida perdurable. Amén. Pido un fuerte aplauso para esta hermosa pareja. Sí, sí, sí.